ഹായ് സേജ് മാത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് ജോമി പൊന്നല ഇന്ന് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ആണ് മെട്രിസസ് ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞ തൊട്ടുമ്പയുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ വെക്ടേഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പഠിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനായിട്ടുള്ള ഒരു അരെ ഫോമിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മെട്രിസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടു ഡയമെൻഷൻ റെക്റ്റാങ്കുലർ അരെ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഉണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനാകുമ്പോൾ ലെങ്ത്തോ ബ്രെഡ്ത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വെക്ടേഴ്സും മെട്രിസസും നമ്മൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷേ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ടു രണ്ട് ടു ഡയമെൻഷനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കും മറ്റേത് ഒരു സിംഗിൾ റോയോ അല്ലെങ്കിൽ കോളമോ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ മെട്രിക്സിനകത്ത് റോയുമായിട്ടും റോയും ഉണ്ട് കോളവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ വെക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ആവർത്തനം അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും രണ്ടാമതൊരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കും അത് സെക്കൻഡ് റോ മൂന്നാമതൊരു ലിസ്റ്റ് അത് തേർഡ് റോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്ക് സേജ് മാത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് ലിസ്റ്റായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അതായത് ബി മെട്രിക്സിനകത്ത് ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ട് മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ലിസ്റ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് റോ അടുത്തൊരു ലിസ്റ്റായിട്ട് സെക്കൻഡ് റോ അടുത്തൊരു ലിസ്റ്റായിട്ട് തേർഡ് റോ അപ്പോൾ ലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ടാണ് ലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെക്ടർ നമ്മളൊരൊറ്റ ലിസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ലിസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എൻട്രി ഇൻപുട്ട് ചെയ്തത് ഇത് ലിസ്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോ ലിസ്റ്റ് നമ്പർ ടു സെക്കൻഡ് റോ ലിസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ തേർഡ് റോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റോകളെല്ലാം ഓരോ ലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒറ്റ ലിസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ് മെത്തേഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ക്വയർ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓരോരോ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള എലിമെൻറ്റ് അടുത്തത് കോമ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള എലിമെൻറ്റ് വീണ്ടും ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തേർഡ് റോയിലുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതാണ് ഇനി ടു ബൈ ടുവും ഫോർ ബൈ ഫോർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേജ് മാത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക അതായത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപ
അപ്പോൾ അതിനുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം കാരണം ആ ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ റോ ആദ്യ റോ രണ്ടാമത് കോളം അപ്പം ഈ ത്രീ എന്നുള്ള ആൾ അപ്പം ആ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ആദ്യത്തെ ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ മെട്രിക്സ് അത് സേജ് മാത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നയൻ ഇതൊരു നയൻ ബൈ വൺ നയൻ റോസും വൺ കോളവുമുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റാനും ഇതിനെ പറ്റും നയൻ റോസും വൺ കോളവുമുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നയൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നയൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നയൻ റോയും വൺ കോളവുമായിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റാനും എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റും അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ കോമ ത്രീ ആക്കി മാറ്റാനും എനിക്ക് പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഇൻപുട്ടിങ് പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓർഡറാണ് വേറെ ഏത് ഓർഡർ ഇട്ടാലും അത് തെറ്റിപ്പോകും വേണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ നയൻ പോസിബിളാണ് ഇവിടെ വൺ കോമ നയൻ പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ വൺ വൺ ഡ്രോയും അപ്പോൾ ഇതൊരു വെക്ടർ ഫോമിലായി മാറി അങ്ങനെയും പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സിന് ഫോർ ബൈ ഫോർ ആകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആയി അപ്പോൾ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ആക്കാം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആക്കാം പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ മെട്രിക്സ് ആക്കാം വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ മെട്രിക്സ് ആക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡറുള്ള മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ത്രീ അപ്പോൾ റോയും കോളും കൂടെ നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് നയൻ എൻട്രീസ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എറർ കാണിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു എൻട്രി ഇവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എറർ കാണിക്കും അതിന് കാരണം ഇതാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ എൻട്രീസ് ഇവിടെ ഇല്ല അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം നയൻ എൻട്രീസ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് രണ്ട് രീതി തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെട്രിക്സ് രണ്ടല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി മെട്രിക്സ് രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എയും ബിയും രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആദ്യത്തെ അതിനകത്ത് മെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയനും രണ്ടാമത്തെ അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് മാത്രം ടെൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മെട്രിക്സ് എയും ബിയും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി എ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫോൾസ് എന്ന് കിട്ടും കാരണം നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നയൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നയൻ ആയി ഇനി ഞാൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ട്രൂ എന്ന് കിട്ടും കാരണം എയും ബിയും അപ്പം ട്രൂ ആയി എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതായിരുന്നു ബി സോറി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് അതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേണ്ടും പഴയ ഇതുപോലെ ബി ആക്കി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എയും ബിയും തുല്യമായിരിക്കില്ല ഫോൾസ് ആണ് ശരി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്ലോട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്
അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻക്രീസിങ് മോഡലായതുകൊണ്ട് വൺ തൊട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പറിന് വൈറ്റും ഏറ്റവും കൂടിയ നമ്പറിന് ബ്ലാക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനും ഓരോരോ കളേഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്മോൾ നമ്പറിന് വൈറ്റും ബിഗ് നമ്പറിന് ബ്ലാക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഷെയ്ഡുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ണും ഫൈവും ഫൈവിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ തന്നെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ണും വൺ 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 വന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഒരു കളറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് മെമ്പറും കൂടെ നയനും കൂടെ വൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗണലായിട്ട് വൈറ്റ് വരും ബാക്കി ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കി ആ സമയത്തുള്ള ബിഗസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റിന് ഏറ്റവും ഡാർക്ക് കളറാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ഒരാളെ മൈനസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ അതിനായിരിക്കും വൈറ്റ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ വൈറ്റിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രേഡിയൻ്റായി പിന്നത്തെ വൈറ്റിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രേഡിയൻ്റായി അപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്പറിന് ഞാനൊരു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോറി മൈനസ് നയൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും വൈറ്റ് ബാക്കിയെല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് കളർ മാറിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ മെട്രിക്സ് പ്ലോട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പിന്നെ മെട്രി ഇങ്ങനെ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു മെട്രിക്സ് ഒരു പ്ലോട്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് പോസിബിളാണ് എന്ന് നമ്മൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെന്നൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ത്രീ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് പോസിബിളാണ് ഇനി മെട്രിക്സിൻ്റെ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡിഷനും പിന്നെ എക്സ്പൊണൻസിയേഷനും ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അഡിഷൻ നമുക്ക് രണ്ടും എയും ബിയും മെട്രിക്സുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ അഡിഷൻ പോസിബിളാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും പോസിബിളാണ് സി ഇൻ ടു സി മെട്രിക്സ് സോറി ഷോ സോറി സോറി മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല അത് ഷോ ഡി കൊടുക്കും ഇതാണ് സി ഇൻ ടു സി ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ഇൻ ടു സി മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മെട്രിക്സിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻസിയേഷനും പോസിബിളാണ് എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എ ഞാൻ സിയുടെ ഫോർത്ത് പവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് സി ഇൻ ടു സി ഇൻ ടു സി ഇൻ ടു സി ഫോർത്ത് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പവർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം ആഡിഷൻ സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ പിന്നെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഡിഫറൻസ് പോസിബിൾ ആണല്ലോ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എ മൈനസ് ബി എന്തായിട്ട് മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി ഡിഫറൻസ് പോസിബിളാണ് അപ്പം എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടൊന്ന് നോക്കുകയാണ് എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നോക്കുക നമ്മളൊരു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് പി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഞാൻ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് പി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് പി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഇതാണ് മെട്രിക്സ് സീറോ ഷോ പി ഇവിടെ ഷോ പി എടുക്കാം അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സീറോ വൺ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ സീറോ ടു അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മുടെ പിന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മാർക്കോ ചെയിനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എ മാർക്കോ ചെയിൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും റോ സംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പവർ ഇതിൻ്റെ പവേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരി കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പവേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഈ മെട്രിക്സിനെ പി എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ പി ക്യൂ പി റേസ് ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോസ് ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത് സൊക്കാസിക
പിന്നെ പി സ്ക്വയർ പിന്നെ പി ക്യു പി റേസ് ടു ഫോർ പി റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ പി റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ അങ്ങനെ സെറ്റ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഷോ പി എം മാറ്റം പി അവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് പി തന്നെയാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആദ്യത്തത് പി മെട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് അതിൻ്റെ പവർ ഫോർത്ത് പവർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി വൺത്ത് പവർ ട്വൻറ്റി ടു പവർ അങ്ങനെ 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 ഇതെല്ലാം ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സേജ് മാത്ത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആക്കുറസി എപ്പോഴും ഷാർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം നടക്കത്തില്ല അപ്പം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസിമൽ നമ്പർ ആക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസിമൽ നമ്പർ ആക്കുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഡിസിമൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഡെസിമലിലോട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാണ് വരിക രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ എടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ക്യൂബ് ഫോർത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആ പി റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ വന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ പി റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ വന്ന സമയത്ത് ത്രീ ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ സിക്സ് ത്രീ നയൻ സിക്സ് ടു 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 ഒരു ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി എല്ലാ റോസും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് മാറി ഇനി അടുത്ത അടുത്ത അതിൻ്റെ പവർ കൂടിയപ്പോൾ ത്രീ ഡെസിമൽ പ്ലേസിന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഡെസിമലിന് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർ ഡെസിമലിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഇനിയും പി പി റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോറിന് പകരം പി റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോറിന് പകരം പി റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അതുപോലെ പി റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പി റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവസാനത്ത് രണ്ട് വരണം കണ്ടു ത്രീ ഡെസിമലിന് ഫോർ ഡെസിമൽ പ്ലേസിന് വരെ എന്തായിട്ടും അറിയാം ഫോർ അല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ത്രീ ടു സിക്സ് ടു ഫോർ വൺ ആ ഫോർ വൺ ഇത്രയും ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസിന് വരെ എന്തായിട്ട് മാറി ഇത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് മാറി എയ്റ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസിന് വരെ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഏത് ലെവലിലാണ് ഏത് പവറിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സൊക്കാസിക് മെട്രിക്സ് അതിന് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എപ്പോഴാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ അങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് പവർ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക മെട്രിക്സ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലാതെ നമുക്ക് സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്ററിലൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ സേജ് മാത്ത് സോറി പിന്നെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ പ്രോഗ്രാം എഴുതണം അത് പിന്നെ സാധാരണ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ റിസർച്ച് ഏരിയയിൽ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് മെട്രിക്സ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം ഫോർ ട്രാൻഡ് ഫോർ ട്രാൻഡിലാണ് ഞാൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ പവർ എഴുതിയത് അപ്പോൾ അതൊരു സബ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊരു സബ് പിന്നെ സബ് റൂട്ടീൻ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും പൈതൺ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ഓരോരോ ആ കോഡ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ ലൈനിൽ പി പി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ടു എ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഷോ ടു 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 സ്റ്റാർ എ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പിന്നെ അതിൻ്റെ മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്മൾ വെക്ടർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏത് സ്കെയിലർ കോം മൾട്ടിപ്പിളും നമു
ഇനി ഷോ ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അത് നമ്മൾ അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അല്ലേ ബി എന്താ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബി എം അവിടെ അവസാനം ഈക്വലായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഈക്വൽ അല്ലാത്തൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ആ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു ഒരു മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം അത്രയോ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എ തന്നെ കൊടുക്കാം സോറി എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരു എ ഉണ്ട് എ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ആ അല്ലേ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതിൽ എത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നത് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് അങ്ങ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് എടുത്താൽ പോലെ കമാൻഡ് സി കൊടുത്തു ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ എൻട്രി നമ്മൾ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആ ഇവിടെ വെച്ചു എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഇനി തോന്നിയ മെട്രിക്സ് വയ്ക്കാം ഇതൊരു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചു ഇത് ഒരു നമ്പർ മാറ്റിയാൽ മതി ഒരു നമ്പർ മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആ ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ഷോ ഷോ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ കാര്യം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടെ നടത്താം വൺ ആ അതിന് വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടെ നടത്താം ഇങ്ങനെ ആർച്ച് ചെയ്യാം അതായത് ആ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഒരു ഐ ഫൈ ഐ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാട്രിക്സ് ഡോട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫൈ ഓക്കെ ഡിറ്റ് ഡിറ്റ് ഓഫ് ഐ ഫൈ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ വൺ ആയിരിക്കും ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ടു സ്റ്റാർ ഐ ഫൈ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ടു സ്റ്റാർ ഐ ഫൈ എന്ന് പറയും ടു സ്റ്റാർ ഐ ഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മെട്രിക്സ് ടു സ്റ്റാർ ഐ ഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോ ഷോ ടു സ്റ്റാർ ഐ ഫൈ ടു സ്റ്റാർ ഐ ഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ടു സ്റ്റാർ ഐ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് ആണ് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു സ്റ്റാർ ഐ ഫൈയുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയേണ്ടി വരും തേർട്ടി ടു എന്ന ആൻസർ പറയുന്നത് ടു സ്റ്റാർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ടു സ്റ്റാർ ഐ ഫൈൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡയൻ എലിമെൻ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരിക പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡയൻ എലിമെൻ്റ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അതായത് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് നമുക്കറിയാം ഇൻവേഴ്സിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കമൻ്റാണ് പിന്നെ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇത്രയും ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അല്ല ഇപ്പോൾ എയുടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എ നമ്മൾ ഇവിടെ മാറ്റി എ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മളിവിടെ മാറ്റി അപ്പോൾ ആ എ ആണ് ഇപ്പം ഇതിന് സ്റ്റേജ് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ എന്താണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ എ ആയിരിക്കും ഇതിന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എ ഒന്നും കൂടെ മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് എ ആയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ
ಆಗ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಬೈ ತ್ರೀ ಲೆವೆನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಒನ್ ಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎ ಡೋಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಭಂಗಿಯಾಕಾ ವೇಂಡಿಯಾಣ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮೆಂತ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ನ ವಿಳಿಚು ಎಂದಿಟ್ಟು ಅಡುತ್ತ ವರೀ ಶೋ ಎಸ್ ಅನ್ನು ವಿಳಿಚು ಅಪ್ಪ ಶೋ ಕೊಡುತ್ತು ಕಳೆ ಅದಿ ಲಾಟಕ್ ರೆಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆಯಿರಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಶೋ ಎಸ್ ಕೊಡುಕ್ಕಿನ ಸಮಯತ್ತು ನಮಗೆ ಇದಾಂಡ ಇವಡೆ ಮಾಡಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಸಿರಿಕ್ಕ ಅದೇ ಆನ್ಸ ತಾನೆ ನಮಗೆ ಇವಡೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಒಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯ ಸಮಯತ್ ಇದೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕಂಡುಪಿಡಿಕ್ಕಣಂದಂಗೆ ಇಂಗೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡುಪಿಡಿಕ್ಕ ಪಿನ್ನೆ ಇದೆ ಲಾಟಕ್ ಕೋಡ್ ಲಾಟಕ್ ಎಂದಿನ ಶೇಷ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಎಂದು ಕೊಡುತ್ತು ಕಳೆ ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಲಾಟಕ್ ಕೋಡ್ ನಿಮಗೆ ಇವಡೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಪಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಲಾಟಕ್ ಎಸ್ ಎಂದು ಕೊಡುತ್ತು ಕಳೆ ಆ ನಮ್ಮಿಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಲಾಟಕ್ ಕೋಡ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಎಂದು ಪಾಡಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸಿಂದ ಲಾಟಕ್ ಕೋಡ್ ಸೇಜ್ ಮ್ಯಾತ್ ತಾನೆ ಜನರೇಟ್ ಚೆಯ್ಯು ಅಪ್ಪ ಇದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಚೆಯ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಚೆಯ್ಯಾ ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡು ವಂದಿಟ್ಟು ರೂ ಡಾಲರಿಂದ ಇಡೀ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಚೆಯ್ತು ಕಳೆ ಈ ಕೋಡ್ ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂಗ ಮಾರೂ ರನ್ ಚೆಯ್ಯುಮ್ಬೋ ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮಾರೂ ಅಪ್ಪ ಅಂಗೇನು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾತ್ರ ಅಂಗೇನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಇದು ಲಾಟಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಇದು ಲಾಟಕ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದಿನಾತ್ನ ಜನರೇಟ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಪಟ್ಟು ಪಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಚೆಯ್ಯಾಣ ಅಪ್ಪ ಸಿಂಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು ಪಾಡಿ ಕಳೆ ನಮ್ಮಿಪ್ಪ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿನ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಿಟ್ಟಿ ಕಳೆ ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಿನ್ನೆ ಎಂತಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಉಂಡೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡುಪಿಡಿಕ್ಕಿದ ಸಾಧನ ಇಪ್ಪ ಎಳ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಉಂಡಾವಣ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಉದಾಹರಣೆ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಇವಡೆ ನೈನ್ ಆಕುವಾಣೆ ಟೆನ್ನಿನ ಪೋರೆ ನೈನ್ ಆಕುವಾಣೆಂದೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಕಂಡುಪಿಡಿಕ್ಕಾನ್ ಪಡೆ ಕಳೆ ನಮಗೆ ಎಂತ ಪಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಭಯಂಕರ ಎರ್ ವಂದು ಅವಡೆ ಅಪ್ಪ ಇದೆ ಶೋ ಎಸ್ ಎಂದು ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಇವಡೆ ಪಾಡಿ ಅವಸಾನ ಇಪ್ಪ ಎರ್ ಇಂಗೇ ವಂದು ಕಳೆ ಅದೇ ಅವಸಾನದ ಲೈನ್ ಒಂದು ವಾಯಿಸ್ ನೋಕ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಮೆಸ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಂತಾಣ ಪಿನ್ನೆ ನೋನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಣೆಂಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂತ ಕಂಡುಪಿಡಿಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡುಪಿಡಿಕ್ಕಾನ್ ಪಟ್ಟು ಆ ತಿಯರಿ ನಮ್ಮ ಅರಿಯಣ ಅಲ್ಲಾಂಡ ವೆರೆ ಇದಿನಾತ್ ಕಟ್ಟು ಅದಿನಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ನೆ ಪಿನ್ನೆ ಎಂತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಪ್ರಶ್ನವಾಣ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇಜ್ ಮ್ಯಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನವಾಣ ಪರೆಯದು ಅದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಯೋಗಾಂ ಅವಡೆ ಎಂತ ಪಟ್ಟಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡುಪಿಡಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ತಂದಿರಿಕ್ಕ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆಣೋ ಅಲ್ಲೋ ಎಂದ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ ನಮಗೊಂದು ಕೋಡ್ ಎಳಿ ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಕ್ಕಾನ್ ಪಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅದಿನೊಳ ಸಿಂಪ್ ಕೋಡ್ ಆಣ ಞಾನ ಎಳ್ದಿರಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಞಾನ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇವಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟು ಎಂತ ಪಾಡಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಪಿನ್ನೆ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸಿನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಉಂಡೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಕ್ಕೋ ಅದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಣ ಅಪ್ಪ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೀರೋ ಆಣೆಂಗೆ ಎಂತ ಪಟ್ಟು ಕಾರಣ ನಮಗರಿಯ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡುಪಿಡಿಕ್ಕಾನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಆಯಿತು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡುಪಿಡಿಕ್ಕಾ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲ ಎಂತ ಪಾಡಿ ಕಳೆ ಅಡ್ಜೋಯಿಂಟ್ ಎ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಡೇ ಆಣ ಅಪ್ಪ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಡೇ ಸೀರೋ ಆಗಿ ಕಳೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಚೆಯ್ಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಓಫ್ ಎ
ഇൻവേർട്ടിബിൾ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ അല്ല എന്ന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ ഡസ് നോട്ട് പ്രോസസ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കമാൻഡ് ഇഷ്ടമുള്ള ലൈൻ നമുക്കിവിടെ എ ഇസ് നോട്ട് ഇൻവേർട്ടിബിൾ എന്ന് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ സേജ് മാത്തിൻ്റെ ഡിറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് സേജ് മാത്തിൻ്റെ കമാൻഡാണ് ഷോ എ ഡോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിറ്റർ സ്റ്റേജ് മാത്തിൻ്റെ കമാൻഡാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമാൻഡുകളും ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ എന്താക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ട് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരാൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ ചോദിക്കും അതെ പക്ഷേ ചില റിസർച്ച് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെട്രിക്സുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ മെട്രിക്സ് അതിനകത്തേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അക്ഷ ഒന്നോ രണ്ടോ അക്കങ്ങൾ മാറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടു ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി പവർ മെട്രിക്സിൻ്റെ പവർ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സും മെട്രിക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഷോ ഡി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ത്രീ 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 ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോറും അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഇൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെട്രിക്സിൻ്റെ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഇൻവേഴ്സാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സും നമുക്ക് ഈ സേജ് മാത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോസിനും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എ ഡോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ റോ ഇവിടെ കോളമായിട്ട് മാറും ഈ റോ കോളമായിട്ട് മാറും ഈ റോ കോളമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ഇനി അടുത്തത് ഏഗിൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഏഗിൻ വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് സേജ് മാത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏഗിൻ വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയലുണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിൻ്റെ റൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഏഗിൻ വാല്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏഗിൻ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ എ എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ നമ്മൾ സാറിന് എ എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഐ എ എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ അല്ലേ എ മൈനസ് ലാംഡ ആ എ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എ മാസ് ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കല്ലേ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ്റെ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈ
ഏഗൺ വാല്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ഏഗൺ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഡാമിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എ മൈനസ് ടു ഐ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വെക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് രണ്ട് പിന്നെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉള്ള ഒരു എക്സ് വെക്ടർ ഉണ്ട് ആ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഏഗൺ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സേജ് മാത്തിന് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് കമാൻഡ് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എ ഡോട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ എയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പണിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പകരം എ ഡോട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അണ്ടർ സ്കോർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ കിട്ടും ഇനി എ ഡോട്ട് ഏഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ ഏഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടും എ ഡോട്ട് സോറി എ ഡോട്ട് ഏഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ എ ഡോട്ട് ഏഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സി ഡോട്ട് ഏഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് കിട്ടും സി ഡോട്ട് ഏഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് കിട്ടും സി ഡോട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിൽ കിട്ടില്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിൽ ആ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിൽ കിട്ടി സി ഡോട്ട് ഏഗൻ വാല്യൂസ് സി ഡോട്ട് ഏഗൻ വാല്യൂസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കിട്ടി ഇനി ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിൽ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സി ഡോട്ട് കീൽ ഹെർലസ്റ്റിക് പോളിനോമിൽ കിട്ടി മൈനസ് വൺ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് അല്ലാതെയും സോൾവ് ചെയ്യാം സോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പോളിനോമിയൽ നമുക്ക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് സോൾവ് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ സോൾവ് എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിനാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ സോൾവ് പോളിനോമിയൽ കോമ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ സോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് എസ് ഒ എൽ എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സോ സോ പിന്നെ ഷോ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക സ്ക്വയർ റൂട്ടൊന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ന്യൂമറിക്കൽ സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എസ് ഒ എൽ ഡോട്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഡോട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കലായിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അതിൽ അത് എൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഓക്കെ അതൊരു ഒരു പഞ്ച് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് എക്സ് സീക്വൽ ടു എക്സ് സീക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഒരു ലിസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റാണ് എസ് ഒ എൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പഠിച്ചു കൊടുക്കണം ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് എസ് ഒ എൽ സൊല്യൂഷൻ ടൈപ്പ് ദിസ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ആണ് ഓക്കെ സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഇത് ഒറ്റ നമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒറ്റ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ആ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ എക്സ്
ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യത്തെ അതായത് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷനാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇത്രയും സൊല്യൂഷൻ ഇനി സൊല്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അതിനകത്ത് മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻ വരും തേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ആൾ വരും സോറി മൂന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ വരും നമ്മൾ സീറോ വൺ ടു എ ഉള്ളൂ സീറോ വൺ ടു എ ഉള്ളൂ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഇതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഡോട്ട് ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ മാത്രമായി ഓക്കെ നമ്പർ മാത്രമായി ഇനി ഇനി ഇതിന് ഇയാളെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ കൊടുക്കാം ഇയാളുടെ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു കോംപ്ലെക്സ് സൊല്യൂഷനാണ് അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വലിയ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് കണ്ട ആ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ സ്ക്വയർ റൂട്ടുമായിട്ട് കണ്ടതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ എന്നാണ് കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷനാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് സൊല്യൂഷനും മൂന്ന് സൊല്യൂഷനും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയല്ലേ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഏഗൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ അത് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ആ മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സീറോ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ സീറോ ടേക്കൺ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഷോ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഷോ സോൾ ഷോ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് കണ്ട ഇക്വേഷൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്രോക്സിമേഷനാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സാർ ഞാനൊരു യൂസ്ഫുൾ ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക യൂസ്ഫുൾ ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സോ എസ് ഒ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എസ് ഒ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എസ് ഒ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡിക്ഷണറി ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സൊല്യൂഷൻ ഡിക്ഷണറി ഈക്വൽ ടു ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഒരു വേറൊരു പതിപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തുള്ള പരിപാടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സേജ് മാത്ത സൊല്യൂഷൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഡിക്ഷണറി ഫോമിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡിക്ഷണറി ഫോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു 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 നല്ലൊരു ടേബിൾ ഫോം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അതിന് ഓരോന്നിനും വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പൈതണ്ണകത്ത് ഡിക്ഷണറി പൈ വാട്ട് യു വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ ഡിക്ഷണറി ഇൻ പൈതൺ എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിക്ഷണറിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു വേർഡിന് ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓരോ കോൺസെപ്റ്റിന് ഓരോ കീവേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കീവേഡ് വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ പിന്നെ പൈതണ്ണകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കീവേഡ് പറയുന്ന സമയത്ത് പൈതൺ ആ ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള ബാക്കി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കണ്ടെടുത്ത് കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ട നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ സീറോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ മാത്രമായിട്ട് ഈ ജി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ മാത്രമായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യു
പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഏഗൻ വെക്ടറും റൈറ്റ് ഏഗൻ വെക്ടറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഏഗൻ വെക്ടർ ആണെന്നെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഏഗൻ വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏഗൻ വാല്യൂസ് നമുക്കിവിടെ ഏഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബോണസ് ആയിട്ട് ഏഗൻ വാല്യൂസും കൂടെ അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് അവർ പറയുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൻ്റെ എഫ് ഡോട്ട് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യൂവിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോകും ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആറും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രിൻ്റ് ക്യൂ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഏഗൻ വെക്ടർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത്രയാണ് ഇതാണ് ആദ്യം ആ പേരിനകത്ത് ആദ്യം കാണുന്നത് ഏഗൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഏഗൻ വെക്ടർ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏഗൻ വാല്യൂ രണ്ട് തവണ ആവർത്തിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ടു എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഗൻ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏഗൻ വെക്ടർ മൂന്നാമത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഏഗൻ വാല്യൂ ഒരു തവണമേ ഒരു തവണ മാത്രമേ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഏഗൻ വാല്യൂ മൈനസ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഏഗൻ വെക്ടർ വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി വൺ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അത് പറയുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് ഏഗൻ വെക്ടർ ഏത് കണ്ടുപിടിച്ച റൈറ്റ് ഏഗൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ എഫ് ഡോട്ട് ഏഗൻ വെക്ടേഴ്സ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഫോർ വൺ വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടു അതും പോട്ടെ ഇനി പി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏഗൻ വാല്യൂസ് മാത്രം ഫോറും മൈനസ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഏഗൻ വാല്യൂസ് അങ്ങനെ ഏഗൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറയണം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഏഗൻ വാല്യൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ ഇൻറ്റു റൈറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ റൈറ്റ് ഏഗൻ വാല്യൂ എന്നും റൈറ്റ് ഏഗൻ വെക്ടർ എന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഏഗൻ വെക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അവിടെ പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി പിന്നെ എ എ പിന്നെ ഏഷ്ലോൺ ഫോം ഏഷ്ലോൺ ഫോം ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പണ്ട് ഏഷ്ലോൺ ഫോം ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിബിളായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഏഷ്ലോൺ ഫോമും അതായത് വളരെ വലിയ മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ അതിന് ഏഷ്ലോൺ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏഷ്ലോൺ ഫോമും സാധാരണ മെട്രിക്സും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ഏഷ്ലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സും രണ്ട് മെട്രിക്സിനും എന്താ പറയുക ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ നമുക്കറിയാം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ കറസ്പോണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെട്രിക്സ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഷ്ലോൺ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ലോവർ ഡയഗണൽ എലിമെൻറ്റ്സ് സീറോ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ലോവർ ഡയഗണൽ എലിമെൻറ്റ്സ് സീറോ ആയുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
എന്നിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ത്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഈ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഒരു സാധനമാണ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഈ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് അതായത് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിനോട് ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സും കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രിൻഡ് സിക്ക് പകരം ഷോ സി കൊടുക്കും ഷോ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഒരു വൺ ടെൻ വരെയേ ഉള്ളൂ ഈ ടെൻ വരെയേ ഉള്ളൂ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺഷ്യൻ മെട്രിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സെ ഒരു ഒറ്റ മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിനെ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് വിളിച്ചത് സി എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റാങ്ക് സി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്കും ത്രീ ആണ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്കും ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുപേരും സെയിം ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും എല്ലാവർക്കും യുണീക് സൊല്യൂഷനും ഉണ്ടാവുമെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ തിരയുണ്ട് തിയറിയുണ്ട് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ പിന്നെ എയുടെ പിന്നെ എ ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏഷ്ലോൺ ഫോം സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് മറ്റൊരു തിയറിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഏഷ്ലോൺ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളോട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോയിഫിഷൻ ഡിക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മളെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ വൺ ആണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോറും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ഫൈവ് വൺ ത്രീ സെവൻ ആണ് ആ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഏഷ്ലോൺ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ അപ്പോൾ ഏഷ്ലോൺ ഫോം ഓഫ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ വൺ ഫൈവ് സീറോ ടു ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വൺ വൺ സീറോ ടു എ ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡാഷ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി അത് എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എ ഡാഷ് എക്സും ഇതും ഇതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ഡാഷിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഈ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ എ ഡാഷ് ഇൻവേഴ്സിനെ ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് കിട്ടും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ സേജ് മാത്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരിക്കുകയാണ് എ ഇതാ ബി ഇതാ എയുടെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു എയുടെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എ ഇതിൻ്റെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി പിന്നെ എ ഡോട്ട് ഏഷ്ലോൺ ഫോം കണ്ടുപിടിച്ചു എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡോട്ട് ഏഷ്ലോൺ ഫോം ആണ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ ഡോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ബി വൺ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എഴുത
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെക്ടർ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വെക്ടറിനെയാണ് ആ ഡബ്ല്യൂ വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കേണൽ ഓഫ് എ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ വൺ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കേണലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ആ കേൺ ആ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കേണൽ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കേണൽ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കേണൽ എ എന്ന് ഉള്ള കമാൻഡ് നമുക്ക് സ്റ്റേജ് മാത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മെട്രിക്സിനകത്ത് ഇക്വേഷൻസ് ഓർഡർ ഉപയോഗിക്കുക സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഓർഡർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇത്രയൊക്കെ എത്ര നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇനി അടുത്ത അടുത്ത അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലസ് ആണ് അടുത്തത് അടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാൽക്കുലസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാൽക്കുലസ് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലസുമായിട്ട് കാണാം പക്ഷേ